அண்ட் வெல்கம் டு மங்கி ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் அதுவும் மோனே பொருள் வச்சு கடைகள்ல கிடைக்கிற அதே சுவையில எப்படி ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த வீட்டில் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு அரை லிட்டர் அளவு பால் எடுத்திருக்கேன் அந்த பாலை நான் ஸ்டிக் பேன் அப்படி இல்லைன்னா அடிக்கணமா இருக்கிற பாத்திரத்துல சேர்த்துக்கலாம் பாலை நல்லா மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க பால் பாதி அளவா குறையணும் அதுல வர ஆடைகளை அதுக்குள்ளேயே எடுத்து விட்டுடுங்க இப்போ பால் பாதி அளவா குறைஞ்சிருச்சு இப்ப இதுல நம்ம அரை கப் அளவு சீனி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய டேஸ்ட பொறுத்து சீனியோட அளவு மாறுபடலாம் சீனி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பால் கொஞ்சம் இழகிறாப்புல இருக்கும் அதோட நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிறாப்புல வரும் இல்லையா அப்ப அடுப்ப வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே ஆற விட்டுடுங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பால் வந்து இப்படித்தான் இருக்கும் நல்லா ஆடை கெட்டி கொலகொலன் இருக்கும் நான் ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது ஸ்ட்ராபெரி இருக்கும் அதை வந்து சின்ன சின்ன நறுக்கி ஃப்ரீசர்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு மிக்சி ஜார்ல மாத்திக்கலாம் அது கூட நம்ம ஆற வச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா பால் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்க பெரிய மிக்சர்ல அரைக்கிறதா இருந்தா மொத்தமாவே அரைச்சிடலாம் இப்ப அரைச்சிட்டு வந்ததை காத்து போகாத ஒரு பாக்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஆட்ரைட் பாக்ஸ்ல வந்து போட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரீசர் பண்ண போ ஃப்ரீசர்ல வைக்க போறோம் இப்போ பா அரைச்சிட்டு வந்தத ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டாச்சு இதுக்கு மேல வந்து நான் பட்டர் பேப்பர் வந்து நான் போடுறேன் அது எதுக்குன்னா மேல வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அது போடுறேன் அவ்வளவுதான் இப்ப இதை மூடி வச்சிடலாம் இதை ஃப்ரீசர்ல ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சிடலாம் வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை திருப்பி எடுத்து அரைக்க போறோம் இப்ப மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓரளவு செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம ஊத்துனதுக்கு அப்போ எப்படி இருந்துச்சு இப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஓரளவு கெட்டி கெட்டியா இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப இத வந்து நம்ம திருப்ப மிக்சர் ஜார்ல போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி திருப்பி இதை அரைச்சிட்டு வந்து ஃப்ரீசர்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துட்டு திரும்ப வந்து அரைக்கணும் இதே மாதிரி மூணு தடவை நீங்க அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிரீமியான ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் குறைஞ்சது ரெண்டு தடவையாச்சும் அரைச்சிடணும் இப்ப வந்து நம்ம இத ஃப்ரீசர்ல வச்சிடலாம் ஃப்ரீசர்ல வந்து ஒரு நாள்ல இருந்து ஆறு மணி நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கலாம் இப்போ ஃப்ரீசர்ல வச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் இதை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளவு கிரீமியா இருக்குன்னு பாருங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க குறைகள் எதுவும் இருந்தா அதையும் நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மங்கி ரசுவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்